നമസ്കാരം ഇ സി ലൈൻ സി എൻ സി മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കട്ടർ കോമ്പൻസേഷനെ പറ്റി പഠിക്കുകയുണ്ടായി കട്ടർ കോമ്പൻസേഷൻ മാസ്റ്റർ ക്യാമ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഇനി മാനുവൽ പ്രോഗ്രാമിൽ കട്ടർ കോമ്പൻസേഷൻ്റെ ആവശ്യകത അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഏത് സമയത്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇന്ന് നമ്മളതാണ് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ രണ്ട് ഫിഗർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാംസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിലേക്കൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട നമുക്ക് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ആ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ വണ്ണിൽ കട്ടർ കോമ്പൻസേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൽ ഈ സെൻറ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡ്രോയിങ് വരച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് അൻപത് എം എം ലെങ്തും എൺപത് എം എം ഹൈറ്റും ഉള്ളൊരു വർക്കാണ് നമ്മൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഡ്രോയിങ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ ടൂൾ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജി ഫോർട്ടി വൺ കട്ടർ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നാല് കോർണറുകളിലും എൻ വൺ എൻ ടു എൻ ത്രീ എൻ ഫോർ എന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കട്ടർ കോമ്പൻസേഷൻ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ കൊടുക്കുന്ന ടൂൾ പാത്തിന് തൊട്ട് മുന്നെയാണ് കട്ടർ കോമ്പൻസേഷൻ്റെ കമാൻഡ് ജി ഫോർട്ടി വൺ എന്ന് പറയുന്ന കട്ടർ കോമ്പൻസേഷൻ ലെഫ്റ്റ് ജി ഫോർട്ടി ടു കട്ടർ കോമ്പൻസേഷൻ റൈറ്റും ആണ് നമ്മളിവിടെ കട്ടർ കോമ്പൻസേഷൻ ലെഫ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നോക്കുന്നത് കട്ടർ റബ്ബർഡി എസ് കോമ്പൻസേഷൻ ലെഫ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ബൗണ്ടറി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഫിഗർ അതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ഡയമെൻഷൻ നമുക്ക് മെഷീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം കിട്ടണം നോർമൽ കേസിൽ കട്ടർ കോമ്പൻസേഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വിത്തൗട്ട് കട്ടർ കോമ്പൻസേഷനിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ടൂൾ എപ്പോഴും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ലൈൻ്റെ സെൻറ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ടൂൾ ഓടുന്നത് ടൂളിൻ്റെ സെൻറ്ററും നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലൈനും പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലായിരിക്കും പോകുന്നത് കട്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് ഭാഗം അകത്തേക്ക് കയറി നിൽക്കും അതുപോലെ തന്നെ കട്ടറിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം പുറത്തേക്ക് നിൽക്കും ഇങ്ങനെ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് എക്സാക്റ്റ് ഡയമെൻഷൻ കിട്ടില്ല അതിന് നമുക്ക് കട്ടർ കോമ്പൻസേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ടൂളിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതായത് വർക്കിലേക്ക് കയറി നിൽക്കുന്ന വിത്തൗട്ട് കട്ടർ കോമ്പൻസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻട്രലിൽ നിന്നും ടൂളിൻ്റെ സെൻട്രൽ നിന്നും വർക്കിലേക്ക് കയറി നിൽക്കുന്ന ടൂളിൻ്റെ ഭാഗം നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കട്ടർ കോമ്പൻസേഷൻ ലെഫ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ ഈ വിത്തൗട്ട് കട്ടർ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുത്ത് അത് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ടൂളിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പോൾ ഈ ടൂൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലൈൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ടൂൾ ഇറങ്ങിയാണ് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഓടിയാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ എക്സാക്റ്റ് ഡയമെൻഷൻ കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ആ ഡയമെൻഷനിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കട്ടർ കോമ്പൻസേഷൻ ലെഫ്റ്റ് വേണം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ കട്ടർ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രോയിങ്ങിനെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കും നമ്മൾ ശരിക്കും കട്ടർ മെഷീൻ ചെയ്യുന്നത് കട്ടറിൻ്റെ എഡ്ജ് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും കട്ടർ ഓടി വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ടൂൾ കട്ടർ കോമ്പൻസേഷൻ ലെഫ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ബൗണ്ടറിക്ക് പുറത്തുകൂടിയായിരിക്കും ഓടുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ഞാൻ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്ന രീതിയിലാണ് ആറോ മാർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റൈറ്റിലേക്കാണ് ടൂൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഫിഗർ ടൂയിൽ ജി ഫോർട്ടി ടു അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫോർട്ടി ടു അപ്ലൈ ചെയ്ത സമയത്ത് കട്ടർ എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് നോക്കി നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ലൈൻ്റെ ഇൻസൈഡാണ് നിൽക്കുന്നത് അതായത് കട്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് വിത്തൗട്ട് കട്ടർ കോമ്പൻസേഷൻ നിൽക്കുന്ന ആ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും അതായത് ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇത് വിത്തൗട്ട് കട്ടർ കോമ്പൻസേഷൻ ഈ വിത്തൗട്ട് കട്ടർ കോമ്പൻസേഷനിൽ നിന്നും ഈ പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന പോർഷൻ അതും കൂടെ കൂടി അകത്തേക്കാവും ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ
ഇവിടെ ഇസഡ് മൈനസ് വൺ എം എം ഡെപ്ത്ത് ഇറങ്ങണം അത് ഫീഡ് റേറ്റ് ഇരുന്നൂറ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ നയൻറ്റി വണ്ണിൽ പോയ ബ്ലോക്കിനെ നമുക്കത് അപ്സലൂട്ടിലേക്ക് മാറ്റണം അതിന് നമ്മൾ ജി നയൻറ്റി ആക്കി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നത് ഒരു സെൻട്രൽ പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ അപ്സലൂട്ട് മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ജി നയൻറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇനി ഈ അപ്സലൂട്ടിൽ എഴുതിയ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കട്ടർ കോമ്പൻസേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ജി ഫോർട്ടി വൺ ഡി വൺ എന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ടൂളിൻ്റെ നമ്പർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ആ ടൂളിൻ്റെ ലൈബ്രറിയിൽ നമ്മൾ ടൂൾ നമ്പർ വണ്ണിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കട്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണോ ആ റേഡിയസ് പോയി ടൂൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മെഷീൻ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജി ഫോർട്ടി വൺ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കട്ടർ കോമ്പൻസേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടൂളിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എത്രയാണോ അത് പിക്ക് ചെയ്തെടുക്കും ദെൻ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടൂൾ പാത്ത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ജി എം ജി സീറോ വണ്ണിൽ നമ്മൾ എക്സ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൊടുത്താൽ കട്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണോ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്യും അതായത് സെൻട്രലിൽ നിന്നും ഇവിടം വരെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ കട്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് അഞ്ചാന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം മൈനസ് മുപ്പത് മാറിയായിരിക്കും ടൂൾ കൊടുക്കുക പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ കട്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പിക്ക് ചെയ്ത് അത്രയും കൂടെ ഡിസ്റ്റൻസ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കൊടുക്കും അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടൂൾ പാത്തിന് തൊട്ട് മുന്നേ കട്ടർ കോമ്പൻസേഷൻ ലെഫ്റ്റ് മാറണം എന്നുള്ള കമാൻഡ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ടൂൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മാറി ഓടും ഇത് എല്ലാ ബ്ലോക്കുകളിലും അപ്ലൈ ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അപ്ലൈ നടക്കും സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന വർക്ക് എക്സാക്റ്റ് ഡയമെൻഷൻ ആയി മാറും ഇനി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ജി കട്ട് ഫോർട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കട്ടർ കോമ്പൻസേഷൻ ക്യാൻസൽ അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈക്കിൾ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കംപ്ലീഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് പിന്നെ കട്ടർ കോമ്പൻസേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സോ ഞാനിവിടെ ജി ഫോർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തു എം നയൻറ്റി നയൻ സബ് പ്രോഗ്രാം എൻ്റാണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ സബ് പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്നും തിരിച്ച് റിട്ടേൺ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ എഴുതുന്നുണ്ടാവും അതിലേക്ക് തിരിച്ച് റിട്ടേൺ പോയി വേണം മെഷീൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ബാക്കി എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിർത്താൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അത് മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം അതിന് നമ്മളിവിടെ എം നയൻറ്റി നയനും കൊടുത്തു ഇതേ സെയിം ത തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാം ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജി ഫോർട്ടി ടു ഡി വൺ സെയിം പ്രോഗ്രാമിനൊന്നും വ്യത്യാസമില്ല പ്രോഗ്രാം അത് തന്നെ മീൻസ് അതിൻ്റെ ടൂൾ പാത്ത് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ജി ഫോർട്ടി ടു ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എക്സ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഈ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ നിന്നും കട്ടൻ്റെ റേഡിയസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ ജി ഫോർട്ടി ടു കട്ടർ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മൈനസ് ഫൈവ് കുറച്ചിട്ടായിരിക്കും ഓടുക അവിടെ നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്തു അതായത് എക്സ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ ടൂൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടത് കൊണ്ട് സെൻട്രലിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മാറാൻ ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ കട്ടൻ്റെ റേഡിയസ് കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്തപ്പോൾ ടൂൾ പുറത്തേക്ക് വരും അതൊന്നും ഇവിടെ കാണിക്കില്ല ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഫോർട്ടി വൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ടൂളിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണോ അതും കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്ത് ടൂൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ടൂളിൻ്റെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലെങ്കിൽ നിന്നും ടൂളിൻ്റെ റേഡിയസ് കുറച്ച് ടൂൾ റൺ ചെയ്യും അപ്പം എക്സ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും കട്ടർ സെൻട്രലിൽ നിന്നും മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ ട്വൻറ്റി ഫൈവിലേക്ക് പോകില്ല ട്വൻറ്റിയിലേക്ക് മൂവ് സെയിം തന്നെ എക്സിനകത്തും വൈക്കകത്ത് ആക്ഷൻ നടക്കും ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫോർട്ടി എം നയൻറ്റി നയൻ കൊടുത്ത് സബ് പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോകാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ജി ഫോർട്ടി വൺ ആൻഡ് ഫോർട്ടി ടുവിൽ വരിക അപ്പോൾ ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മൾ ശരിക്കും കട്ടർ കോമ്പൻസേഷൻ ലെഫ്റ്റ് കൊടുത്ത് ഓടിക്കുന്നത് ശരിക്കും വർക്കിൻ്റെ ഔട്ടറായിട്ട് കോണ്ടൂർ